சமூகம் மட்டும் இப்படி ஆடையா நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் பெண்ணும் புகழும் நிகழ்ச்சியில் உங்களை அன்புடு வரவேற்பது நான் உங்கள் அன்புத்துடன் சங்கர் பிரியன் இந்த சொசைட்டியில் இந்த சமூகத்தில் பெண்கள் அப்படின்னாவே இன்றைக்கும் கூட அவங்களுக்கான ஒரு சுதந்திரத்தை முழுமையாக அனுபவிக்கிறாங்களா அவங்க நினச்ச கனவு லட்சியத்தில் பயணிக்கிறாங்களா தொடர்ந்து அப்படிங்கிறது பல்வேறு ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது முட்டுக்கட்டைகள் ஏராளம் இந்த சமூகத்தில் சமூக வெளியில் மட்டும் கிடையாது குடும்பத்திற்குள்ளாகவே கூட அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நிச்சயம் நீங்களும் கூட ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ அந்த கட்டத்தில் ஒரு ஆண் பால் பெண் பால் அதற்கு பிறகு மூன்றாம் பாலிதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இதை இன்னும் கூட கேள்விப்படாதவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஏன்னா இன்னும் கூட ஒரு புறநகரங்களில் நிச்சயமாகவே அந்த மூன்றாம் பாலினம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன ஒரு சகிப்புத்தன்மை ஒரு வேற்று மனிதரை பார்க்குற ஒரு உணர்வு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆனாலும் கூட இன்றைக்கி நவ நாகரீக உலகத்தில் நம்ம வாழ்ந்து வந்துட்டுருக்குறோம் நிறைய ஒரு புரிதல் வந்திருக்கு ஆண் பெண் கடந்து மூன்றாவது ஒரு பாலினம் திருநங்கை அல்லது திருநம்பி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்துக்கிட்டு இந்த சமூகம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இருந்தாலும் சில இடங்களில் இன்னும் மாற்றங்கள் நிகழாமல் தான் இருக்கிறது அதற்கு நிகழ்த்த வேண்டும் எங்களையும் சம நிலையில் மதிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை முன்னிறுத்தி எங்களாலேயும் எல்லா விஷயத்தையும் சாதிக்க முடியும் எங்களுக்கான வெளியை நிச்சயம் எல்லாருக்கும் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தில் எங்களுக்கும் கொடுங்க நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணுவோம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அச்சீவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு மிக முக்கிய உதாரணங்கள் நம்மளுடைய சென்னை நகரங்களில் தமிழகத்தில் சில பேர் மட்டும் நம்ம சுட்டி காட்ட முடியும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த வாரம் கிரேஸ் பானு அவங்களோட தான் நம்ம அமர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் கிரேஸ் பானு சின்ன வயசில் அந்த ஒரு மாற்றத்தை கடந்த பிறகு இந்த சமூக வெளியில் யாருமே இல்லாமல் தேடி அழைஞ்ச ஒரு காலம் அந்த கஷ்ட நஷ்டத்துக்கு பிறகு தனக்கான வெளியை நான் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் நான் நிச்சயம் என்னை புறக்கணிக்கிற அந்த சமூகம் அல்லது குடும்பம் எதுவாக இருந்தாலும் கூட நான் நிச்சயம் எனக்கான ஒரு படைப்பை எனக்கான ஒரு தளத்தை எனக்கான ஒரு அடையாளத்தை நான் உருவாக்குவேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கையில் எடுத்து இன்றைக்கி தமிழகத்திலேயே முதல் பட்டதாரி ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட்டிங் இன் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை முடித்து மிகப்பெரிய ஒரு உச்சத்தை தொட்டு இருக்கிறாங்க பொதுவாகவே நம்ம எதிரில் பார்க்குறோம் ஒரு திருநங்கை திருநம்பி அப்படின்னு சொன்னால் விலகி போகிறத தான் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஆனால் இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் உடைச்சி தமிழகத்திலேயே முதல் மனைவியாக இருக்கிறாங்க பட்டம் பெற்றுட்டாங்க வாங்கிட்டாங்க அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி சமூகத்தில் பொதுவாக யாரெல்லாம் உரிமைகள் மறுக்கப்படுகிறார்களோ ஒடுக்கப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கு முன்பாக நான் நின்று குரல் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படை இருந்தால் நிச்சயம் ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க படை இருக்கோ இல்லையோ பொதுவாக எங்களை போன்றவர்களுக்கு நிச்சயம் சேர்வது கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஏக்கமாக இருக்குது ஆனாலும் என்னுடைய ஒரு முன்னெடுப்பை நான் செஞ்சு தான் ஆகுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய தோழி நண்பர்கள் மூலியமாக சில விஷயங்கள் சமூகத்தை சமூக அநீதிகளை எதிர்த்து குரல் கொடுத்துட்டு தான் வந்துட்டுருக்குறாங்க ஸோ ஒரு தமிழகத்தின் முதல் பட்டதாரியாக அது மட்டும் இல்லாமல் சமூக ஆர்வலராக இன்றைக்கி கிரேஸ் பானு நிறைய விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அவங்களோட தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது நிச்சயம் வணக்கம் பானு வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இந்த நாள் எங்களுக்கு ரொம்பவே இனிய ஒரு நாள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கும் நிச்சயமாக எத்தனையோ பேர் பார்க்குறதுல இவங்க கடந்து வந்திருக்கிற பாதை வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு கஷ்டம் இல்லை நிச்சயமாக எல்லோரும் போல் அச்சீவ் பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க ஏன்னா அதுக்கு பேக் போனால் அவங்களோட ஃபேமிலி இருந்திருக்கலாம் யாரோ ஒரு நபர் இருந்திருக்கலாம் வெளியில் இருந்திருக்கலாம் அல்லது அவங்களுக்குள்ளாக சில ஸ்கில்ஸ் இருந்திருக்கலாம் அதுக்கு ரெக்கக்னிஷன் கிடச்சிருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இருக்கீங்க பொதுவாக மன்னிக்கணும் திருநங்கை திருநம்பின்னு சொல்கிறதுக்கு மன்னிக்கணும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நிச்சயமாகவே வந்து குடும்பத்திலேயே அங்கீகாரம் மறுக்கப்படுகிறது வெறுக்க வெறுக்கிறாங்க நிறைய குடும்பங்களை நம்ம பார்த்துருக்கோம் சில குடும்ப குடும்பங்கள் அங்கீகரிக்கிறாங்க எப்படி பார்த்தாலும் என்னுடைய மகன் என்னுடைய மகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை கடந்து நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய உச்சத்தை தொட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுடைய அந்த கடந்த கால வாழ்க்கை உங்களுக்குள்ள எப்பொழுது இந்த ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்தது அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் எனக்குள்ள நடந்த மாற்றம் வந்து வழக்கம் போல் எல்லாரும் எந்த வயசில் ஒரு பதினஞ்சு வயசுக்கு மேலே தனக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பெண் தன்மை நான் வந்து என்னை முதல்ல பெண்ணாக தான் உணர்ந்தேன் எல்லா திருநங்கையுமே முத முதல்ல என்னவா உணர்ந்தாங்க அப்படின்னா தன்னை வந்து ஒரு பெண்ணாக பெண்ணாக மாறணும் பெண்ணை போல் இருக்கணும் பெண்ணாக வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது என்னோடய பாலினம் என்னோடய பிறப்புக்கு நான் உண்மையாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அதனால் அந்த ஒரு ஃபீல் பதினஞ்சு
முத முதல்ல அந்த நான் வந்து ப பதினொன்றாம் வகுப்பு படிக்கும்போது என்னோடய ஸ்கூலில் வந்து சின்ன வயது சின்ன வயசில் நான் பா படித்தது எல்லாமே பாய் ஸ்கூல் தான் ஸோ ஸ்கூலில் வந்து ஆன்வல் டேக்கு டான்ஸ் ஆடுவோம் ஸோ அப்போ வந்து புடவை கட்டிட்டு ஒரு ஒன் வீக் வந்து அங்கே கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் நடக்கும் அதுக்கப்புறமா தான் ஆன்வல் டே நடக்கும் ஸோ அந்த ஒன் வீக் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இது ஏன்னா அதை சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த ஒரு வாரம் வந்து அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா என் நான் வந்து என்னை ஒரு உண்மையான ஒரு அடையாளத்தோடு நான் பார்க்குறது அந்த ஒரு வாரம் அந்த கல்ச்சுரல்ஸில் நிறைய ஈவெண்ட்டில் கலந்துக்கிறது அது வின் பண்ணுறது அப்படியே வந்து இருக்கும்போது அந்த நேரத்தில் இருந்து தான் அந்த ஒதுக்குதல் அப்படிங்கிறது வர ஆரம்பிச்சுது ஸோ ப கூட படிக்கிற பள்ளி நண்பர்கள் பள்ளியில் படிக்கிற ஆசிரியர்கள் இவங்க எல்லோரும் ஒதுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்னுடைய பாலினம் இது தான் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு பொண்ணாக மா மா மாற போகிறேன் பொண்ணாக தான் வாழ போகிறேன் என்னுடைய அடையாளம் இது கிடையாது அப்படிங்கிறத நான் ரெகக்னைஸ் பண்ணேன் அந்த பீரியடில் இருக்குது இல்லையா ஸோ பொதுவாக வந்து ஒரு ப பதினெட்டு வயசுக்குட்பட்ட குழந்தைங்களை வந்து நாங்கள் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஜெண்டர் நான் கன்ஃபார்மிங் சில்ட்ரன் ஸோ பாலின உறுதித்தன்மையற்ற குழந்தைகள் அது எல்லா குழந்தையுமே அப்படி தான் ஏன்னா ஆஸ்பர் மெடிக்கல் டேம் படி பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு இது தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் ஜெண்டர் ஐடென்டிட்டி ப்ராப்ளம் நான் யார் என்னுடைய சுய நிர்ணயம்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த சுய நிர்ணயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு காலகட்டம் தான் அந்த காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் நிறைய குழப்பமான சூழ்நிலைகள் வரும் அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற கொ குழந்தைகள் தவறான வழியில் போகிறதுக்கே அந்த பீரியடு தான் ஸோ அந்த பீரியடை நம்ம நல்லபடியாக கடந்து வந்துட்டோன்னா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான லைஃபுக்கு போக முடியும் ஸோ அந்த பீரியடில் எல்லாருக்கும் வர மாதிரி எல்லா பிரச்சனைகள் தான் ஸ்கூலில் வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் எல்லா யாருமே வந்து பேசலை டீச்சர்ஸும் யாரும் பேச மாட்டேன்ட்டாங்க ஸோ என்னை வந்து ஸ்கூலுக்குள்ளேயே அலோவ் பண்ண கூட முடியாத ஒரு சூழலாக இருந்துச்சு எங்கள் அப்பா அம்மா எவ்வளவோ பேசி பார்த்தாங்க இல்லை உங்கள் குழந்த வந்து இப்படிப்பட்ட குழந்தை நாங்கள் வந்து ஏற்றுக்கிற மாட்டோம் அந்த நேரத்தில் அவாய்ட் பண்ணதுனால அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே ரொம்ப போராடி எப்படியாவது என் பிள்ளையை இப்போ படித்து முடிக்கிட்டோம் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு ரொம்ப இதை ஃபீல் பண்ணி சேர்த்தாங்க ஆனாலும் மறுபடியும் ச கொஞ்சம் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் போட்டாங்க அதாவது ஸ்கூலுக்குள்ளே வந்து கிளாஸ் ரூமுக்கு போகக்கூடாது அந்த அங்கே ஒரு ஸ்கூலுக்குள்ளே நுழைஞ்சோன்னா ஒரு வேப்ப மரம் இருக்கும் அந்த வேப்ப மரத்தில் தான் உட்காந்துருக்கணும் இப்போ ஸ்கூ இப்போ படிக்க கூட படிக்கிற பசங்கள் யாரும் என் கூட பேசக்கூடாது என் கூட பேசுகிறத பார்த்துட்டாங்கன்னா அவங்கள போய் திட்டுறது இது பண்ணுறது நான் கிளாஸுக்கு போகக்கூடாது கிளாஸில் போய் அட்டன் பண்ணக்கூடாது அந்த மரத்துக்கடியிலே உட்காந்து படிக்கணும் ஸோ அந்த நேரத்தில் அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளோ டிப்ரெஷனாக இருக்கும் அந்த அந்த ஒரு விஷயம் இதுவுமே வந்து ஒரு விதத்தில் ஒரு தீண்டாமையாக தான் நான் பார்த்தேன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தீண்டாமை ஸோ தீண்டாமை வந்து பேசிக்கலி நான் வந்து ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவள் ஸோ நான் வந்து என்னுடைய பிறப்பு என்னுடைய பரம்பரையில் இருக்கிறவங்களும் தீண்டாமை கொடுமையை அனுபவிச்சாங்க இப்போ அதே தீண்டாமையை என் பாலின ரீதியாக நான் அனுபவிக்கிறேன் அப்படிங்கிறப்போ என் பா என் தாத்தா என் பாட்டி என் பாட்டை முப்பாட்டெல்லாம் இந்த தீண்டாமையை தான் அனுபவிச்சாங்க ஸோ இதையும் நான் அனுபவிக்கிறேங்கிறத அனுபவ ரீதியாக நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா தான் இல்லை வேணாம் இதுக்கு மேலே நம்ம இங்கே படிக்க வேணாம் இந்த சமூகம் வந்து நம்மளை வந்து இது பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த ஸ்கூலில் வந்து புக்கெல்லாம் கிழிச்சு போட்டுட்டு என்னால் இருக்க இப்போ இதுக்கு மேலே நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ வந்த உடனே பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டாங்க ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை ஏன்பா ஏதோ ஒன்று அந்த நேரத்தில் ஒரு புரிதல் இல்லை கைட்லைன்ஸ் இல்லை நம்ம பிள்ளைய எப்படி கொண்டு போக என்னன்னு தெரில ஸோ அவங்க வழக்கம் போல் எல்லாேருக்கும் நடக்கிற மாதிரி சைக்காட்ரிஸ்ட்டு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு என்னை வந்து மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் எதாவது அட்மிட் பண்ணாங்க ஒரு த்ரீ மந்த் நாங்கள் இருந்தேன் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் ஸோ அது வந்து ஒரு தனிமைங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கொடுமை ஸோ அந்த தனிமையை எப்படி ஓவர் டேக் பண்ணி வர்றது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ஒரு சிரமமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு ஸோ மூணு மாதம் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலிருந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இல்லை நான் எப்படியாவது இங்கேருந்து போயாகணும் ஸோ நம்ம அம்மா அப்பா ஏற்றுக்கிற மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனால சைக்காட்ரிஸ்ட் டாக் டாக்டர்கிட்ட இல்லை டாக்டர் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை நான் நார்மலாக ஆகிட்டேன்னு போய் சொல்லிவிட்டு அங்கேருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வந்த அடுத்த நாள் கிளம்பிட்டேன் பனு இந்த நேரத்தில் உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன சின்ன கேள்வி நீங்கள் மூன்றாம் பாலினம் அதா
நம்மளை புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம நம்மளுக்கான உரிமை தானே நம்ம கேட்குறோம் அது ஏன் வந்து தர்றதுக்கு மறுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்த்தேன் ஆனால் இப்போ யோசிச்சப்போ சமூகத்துக்கு எப்படி வந்து இவங்களை வந்து ஹேண்டில் பண்ணங்கிற விஷயம் தெரில ஸோ ஒரு வரையறை இருக்கும் இல்லையா ஸோ திருநங்கைகளை ஏற்றுக்கிறணும் அப்படிங்கிற ஒரு பக்குவம் சமூகத்துக்கு வந்துடுச்சு ஆனால் திருநங்கைகளுடைய இந்த வாழ்வியல் முறைக்கு என்ன தீர்வு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல ஸோ எனக்கு பசிக்குது சோறு போடுறாங்க ஸோ பசியில் நான் இருக்கிறேன் எனக்கு சோறு போடணும்னு நினைக்குது இந்த சமூகம் நான் என்ன கேட்குறேன் என என்னோடய பசி வந்து இந்த பசி தான் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதை நான் சொன்னால் தான் எனக்கு தெரியும் என்னை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுங்கிற விதத்தை இந்த சமூகத்துக்கு தெரியல அப்படிங்கிறது தான் நான் பார்க்குறேன் நிச்சயமாக நிச்சயமாக அதை பக்கத்து பார்க்குற ஒரு கடமை இருக்குது அரசுக்கு இருக்குது நிச்சயமாக எல்லோரை பற்றியும் நிச்சயம் அவசியம் தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த மண் வளம் முதற்கொண்டு மனித வளம் முதற்கொண்டு எல்லாவற்றையும் தெரிந்திருப்பது இந்த அரசு அரசு இன்னும் செய்யலை அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேள்விக்கான ஒரு பதிலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது சமூகம் ஒரு பக்கம் இருக்குது செய்யணும்னு நினைக்குது ஆனால் அதுக்கு வழி நடத்தி செல்வது இந்த அரசு தானே அரசு செய் நிச்சயமாக அரசு ஏன்னா அரசு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பில் இருக்குது இந்த திருநங்கீர் திருநம்பியர் சமூகத்துக்கு உண்மையான தீர்வு நிரந்தர தீர்வு எதில் கிடைக்கும் அப்படின்னா நான் ஆரம்பத்துலேருந்தே எடுத்து பிடிச்சிட்ருக்கிற கோ அந்த முழக்கம் தான் அதே வ வரிகள் தான் திருநங்கியர் திருநம்பியருக்கு கல்வி வேலைவாய்ப்பு அரசியலில் இடஒதுக்கீடு வேணும் ஸோ இந்த இடஒதுக்கீடுன்னு ஒன்று இருந்தால் தான் என் சமூகத்துக்கான நிரந்தர தீர்வை வந்து நான் காண முடியும் அதை செய்ய வேண்டிய கட்டாய இடத்துல அரசு இருக்குது இன்னொரு கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பல்வேறு போராட்டங்களை கடந்து சில சாதனைகளை படைச்சிருக்கிறீங்க இந்த சமூகத்துக்காக போராடி ஸோ அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் அல்லது சில இடங்களில் வந்து பயங்கர ஒரு கோபம் ஒரு ஆதங்கம் உங்களுக்குள்ளே வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி அனுபவங்கள் ஏதாவது குறிப்பிடும்படியா கோபம் ஆதங்கம் அப்படிங்கிறது வந்து அரசாங்கத்து மேலே தான் நான் நிறைய வந்திருக்குது ஏன்னா இவ்வளவு வருடமாக அருவ எனக்கு வந்து நம்ம வந்து இப்போ எவ்வளவோ நவநாகரீக வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு ஸோ இந்தியா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வல்லரசு ஆக்கணும் அப்படி இப்படின்னு முயற்சி பண்ணுற இந்த ஜென்ரேஷன் இந்த இருபத்தொன்றாம் நூற்றாண்டில் இப்போ வரைக்கும் ஒரு சமூகத்தை அடிமை சமூகமாக தான் இவங்க வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க பாலியல் தொழில் தான் பண்ணணும் பிச்சை தான் எடுக்கணும் அதை மீறி வரக்கூடாது அப்படின்னு வைக்கிற இந்த அரசாங்கத்தை பார்த்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கோபம் வந்தது ஏன் வந்து என் சமூகம் மட்டும் இப்படி ஆடிய ஒரு தீண்டாமை கொடு கொடுமையையும் அமைதி கூட ஒரு தீண்டாமையாக தான் என் சமூகத்து மேலே நான் பார்க்குறேன் இந்த பொது சமூகம் சில சமயங்களில் ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது எனக்கான பிரச்சனையை நான் கத்தி சொல்லும்போது ஏன்னா என் என்னுடைய பா சமூகம் வந்து ரொம்ப ஒரு மைனாரிட்டியான சமூகம் என் குரல் வந்து யாருக்குமே இப்போ எதிரொலிக்கலை ஆனால் நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு அடிபட்டு மிதிப்பட்டு ஒரு சாதனையை பண்ணும்போது தான் என்னை திரும்பி பார்க்குது இந்த சமூகம் என் குரலுக்கு செவி சாய்க்குது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த சமூகம் என்னை பார்த்து செவி சாய்க்கலையே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் இந்த அரசு அரசு மேலே இருக்கிற ஒரு கோபம் வந்து இப்போ வரைக்கும் எனக்கு இருக்கதா சரி சரியா சொன்னீங்க அடுத்த கேள்வி என்னென்னா திருநங்கை திருநம்பைகளாக இருக்கிறீங்க பொதுவாக நீங்கள் சொன்னீங்க நான் டுவெல்த் படிக்கும்போது எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த விஷயங்களை மாற்றத்தை நான் உணர்ந்தேன் வெளியில் கிளம்பி வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த கேள்வி நான் முழுமையாக உங்கள் கிட்டே வைக்கலை ஸோ எப்படி நீங்கள் அடுத்த கட்டமாக நம்ம இங்கே தான் போக போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சு போனீங்களா அல்லது தெரியாமையே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கான ஒரு வெளி கிடைச்சதா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ அப்படி உங்களுக்கான அந்த திருநங்கை திருநம்பையர் ஒற்றுமை எப்படி இருக்குது அது ஒரு இயக்கமாக இருக்குது ஒரு சங்கமாக இருக்குது ஒரு கூட்டு இயக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு கேள்விப்படுறோம் ஸோ அதனுடைய தன்மைகளை பற்றி சொல்லி பொதுவாகவே வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல நண்பர்களாக இருக்க எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆணோ ஒரு பெண்ணோ ரெண்டு பேருமே வந்து ஒருத்தருக்கு வழிகள் வரும்போது ஒரு சப்போஸ் என் மனசு இப்போ கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு நம்பிக்கையான ஒரு நபர்கிட்ட தான் நான் அந்த விஷயத்த ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த நம்பி இது வந்து ஒரு பொதுவாகவே மனுஷனுக்கான ஒரு இயல்பான க கேரக்டர் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு நபர்கிட்ட என் விஷயத்தை நான் ஷேர் பண்ணுவேனா மாட்டேன் அதே மாதிரி தான் என்னோடய வழிகளையும் என்னோடய வேதனையும் யார் புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படிங்கிற தேடல் தான் அந்த நேரத்தில் இருந்தது ஸோ அந்த தேடலை வந்து பார்க்கும்போது என்ன மாதிரியே ஒரு சமூகம் இருக்குது அவங்க தான் என் வழியும் வேதனையும் புரிஞ்சுப்பாங்க எனக்கான அங்கீகாரத்தை அவங்க தான் முதல்ல கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறப்ப தான் போய் அந்த திருநங்கை சமூகத்தோட போய் சேர்கிற ஒரு இது ஏன்னா அவங்க தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்னோட பிறப்புக்கு உண
அவங்க கிட்ட போயிட்டு என்னோட விஷயத்த ஷேர் பண்ணுறது அந்த அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புன்னு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குடும்பங்கிற ஒரு கட்டமைப்பு சமூகம் கொண்டு வந்தாலும் அந்த கட்டமைப்பில் இன்றைக்கு பல்வேறு குறைபாடுகள் நம்ம சொன்னாலும் இந்த கட்டமைப்புலேயும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த கட்டமைப்பு எங்கேயோ பிறந்த யாரோ ஒரு பிள்ளை யாரோ ஒருத்தங்க வந்து நான் எங்களுக்குள்ளே வந்து அக்கா தங்கை அம்மா பெரியம்மா அத்தை பாட்டி அதுக்கு முன்னாடி என்ன கொள்ளு பாட்டி அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்குது அது மூலமாக வந்து நிறைய விஷயங்கள் இப்போ என் என் அம்மா பண்ணால் நான் என்னென்னலாம் ஆசைப்பட்டேன் இப்போ ஒரு சாதாரணமாக ஒரு பொண்ணு இப்போ வளர்ந்து பெரிய மனுஷி ஆகி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து இந்த மாதிரியான ஒரு இதில் இருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு சடங்கு பண்ணணும் நானும் வந்து என்னை வந்து பொண்ணாக அங்கீகரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல ஸோ சடங்கு சம்பிரதாயத்தில் பொதுவாக எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைனாலும் என்னுடைய மனநிறைவுக்கான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்குது இல்லையா ஸோ ச சந்தோஷமாக இருக்கிற எல்லோரும் எங்களுடைய அன்பை பகிர்ந்து கொள்கிறதுக்கான ஒரு நி நிகழ்ச்சியாக நான் அதை பார்க்குறேன் ஸோ அந் அந்த இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரிலேஷன்ஷிப்பு தான் இது இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு எங்கே போனாலும் இருக்கும் ஆனால் இப்போ வெறுமனையாக சென்னையில் மட்டும் இல்லை வெளியூருக்கு போனாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி இப்போ பார்த்த உடனே விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிறது தமிழருடைய பண்பாடு ஸோ அந்த விருந்தோம்பலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளம் யாருன்னு கேட்டால் என்கிட்ட கேட்டால் நான் திருநங்கைகளை தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்தவங்கள வந்து வந்த உடனே உபசரித்து அவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி முன்னப்பண்ண தெரியாதவங்கள கூட இருக்கலாம் நான் நானும் திருநங்கை தான் அப்படி தெரிஞ்ச உடனே வா வா கண்ணு வா கடையில் போய் டீ கடையில் போய் டீ வாங்கி கொடுக்கறது எந்த உருமா உனக்கு என்ன பண்ணுற என்னன்னு கேட்குறது ஸோ அந்த நேரத்தில் ஒரு பாண்டு வரும் ஓ நீ அப்படியாகனா அக்கா தங்கைங்கிற ஒரு பாண்டு வரும்போது ரொம்ப ஒரு நெருக்கமான ஒரு உறவு அந்த உறவு வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமாக தான் பார்க்குறேன் நிச்சயமாக ரொம்ப சரியாக சொன்னீங்க நாங்கள் கூட இந்த பொது சமூகத்தில் நிறைய பார்த்துருக்குறோம் ஒரு பெண் ஒரு இடத்துல தனிமையிலையோ அல்லது ஏதோ ஒரு பிரச்சனையிலையோ மாட்டிக்கிட்டா அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்துல திருநங்கை இருந்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல ஆணுக்கு ஆணாக பெண்ணுக்கு பெண்ணாக தாய்க்கு தாய் தகப்பனுக்கு தகப்பனாக இருந்து உண்மையாகவே பாதுகாத்துருக்குறாங்க இன்றைக்கி ஒருத்த ஒருத்தர் வந்து அடிப்பட்டு விழுந்து கிடக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது பல்வேறு பல்வேறு சூழ்நிலைகளை வந்து பார்த்து கடந்து போயிடுறாங்க ஸோ நம்ம நமக்கு இது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அல்லது பல சிக்கல்களுக்குள்ளாக நம்ம போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த இடத்துல திருநங்கையர் திருநம்பியர் நான் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்குறேன் எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க மற்றவங்களை பார்த்து கேள்வி கேட்டு அதே ஆதங்கத்தோடு உடனடியாக நம்ம என்ன செய்யணும் முதலுதவிகளை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் செஞ்சுருக்கிறத நான் பார்த்துருக்குறேன் ஸோ இப்படியான விஷயங்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிற விஷயம் இன்னொன்று பொதுவாகவே வந்து திருநங்கை திருநம்பியர் வந்து கடவுளுக்குலாம் பாவிக்கிற ஒரு விஷயங்கள் நான் நிறைய பார்த்துருக்கோம் சும்மா கூட ஒரு ட்ரெயினில் அல்லது பஸ்ஸில் போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க வரு வருங்கிற போது அவங்கக்கிட்ட காசு கொடுத்துட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு மனநிலையை விரும்புகிறவங்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ நல்ல ஒரு ஸ்தானம் நல்ல ஒரு ஒற்றுமையோடு இருக்கிறீங்க நீங்கள் அந்த ஒற்றுமை தொடரணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல இன்றைக்கி இந்த சமூகத்தில் அரசியல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மிகப்பெரிய ஒரு அளவில் இருந்துகிட்ருக்கு அது இந்திய அரசு இருந்தாலும் கூட தமிழக அரசியலாக இருந்தாலும் கூட உங்களுடைய பார்வையில் பொதுவாக இந்த ரெண்டு அரசியல்களுக்குள்ளாக எதை முதன்மைப்படுத்தி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நம்மளுடைய இந்திய தமிழக அரசியல் சூழல் எப்படி இருக்கு இந்திய அரசியல் சூழல் தமிழக அரசியல் சூழல்னு நான் இதில் வந்து பிரித்து பார்க்கறதுக்கு விரும்பலை ஏன்னா முழுக்க முழுக்க இங்கே நடந்துட்டு இருக்குது இந்திய அரசியல் சூழல் தான் ஏன்னா தமிழக அரசு தன்னோட எந்த என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மாநிலத்தினுடைய உரிமையில எப்போ வந்து மத்திய அரசு தலையிட்டதோ அப்போவே வந்து இது முழுக்க முழுக்க மத்திய அரசு தான் வந்து ஒட்டுமொத்த கண்ட்ரோலையும் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன் குறிப்பாக இப்போ சமீபத்தில் நடந்துட்டு இருக்கிற ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டமாக இருக்கட்டும் ஜல்லிக்கட்டு ப உரிமையாக இரு தமிழருடைய பாரம்பரியம் பண்பாட்டை ப பறிக்கிறதா இருக்கட்டும் உணவு சார்ந்த உரிமையை பறிக்கிறதா இருக்கட்டும் குறிப்பாக மத்திய அரசு ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்தினுடைய கல்வியிலையும் அவங்களுடைய கலாச்சாரத்திலும் கை வைக்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாத்திலையும் பார்க்கும் பொழுது முழுக்க முழுக்க மத்திய அரசு கை கையில் தான் இந்த ஒட்டுமொத்த இந்திய சமூகமும் இருக்குது ஆனால் அவங்க என்ன பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இந்துத்துவ சிந்தனை அவங்களோட அவங்களுடைய ஒரு கோட்பாடு இருக்குது இல்லையா அந்த கோட்பாடைத்தான் அத்தனை மக்கள் மீதையும் திணிக்க பார்க்குறாங்களே தவிர அவங்க ஒரு தனி மனிதனுடைய உரிமை என்ன அந்த உரிமையை நம்ம மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அவங்க
எந்த மாற்றத்தால் நடக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க யாரால் நடக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நிச்சயமாக அரசியல் மாற்றத்தால் தான் அரசியல் மா ஏன்னா இந்த நேரத்தில் அம்பேத்கர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான் என்றைக்குமே நம்ம வந்து வாக்காளர்களாக இருக்கக்கூடாது அதிகாரிகளாக வந்து போய் உட்காரணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த அதிகாரத்தை நம்ம என்றைக்கு பிடிக்கிறோமோ அன்றைக்கி தான் வந்து நம்ம இது பண்ண முடியும் ஸோ அந்த அரசியல் அதிகாரத்தை நல்ல அரசியல் புரிதலோடு இருக்கின்ற இளைஞர் இளைய சமுதாயம் யாராவது போய் உட்கார்ந்தா தான் அது நான் மாறும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா மாற்றங்கிறது இளைய சமுதாயம் தான் இன்றைக்கி நிறைய வழிகள் அனுபவிச்சுருக்கிறாங்க ஏன்னா இதற்கு முன்னாடி இருந்த ஜ ஜென்ரேஷன் எல்லாரும் பட்ட வேதனைகள் வழிகளை இப்போ வந்து அதை அப்படியே மறுபடியும் அனுபவிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாற்றங்கிறது இளைய இளைஞர்கள்கிட்ட இருந்து தான் வர்றதுன்னு பார்க்குறேன் ஏன்னா குறிப்பாக மத்திய அரசு கொண்டு வரக்கூடிய அந்த க புதிய கல்விக் கொள்கையாக இருக்கட்டும் இப்போ கொண்டு வர்ற இந்த உரிமை சார்ந்த பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் என்றைக்கு இந்தியா டபிள்யூடிஓ ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டாங்களோ அன்றைக்கே இந்தியா முழுக்க முழுக்க தனியார் வயமா மயமாக்கப்பட்டுருச்சு ஸோ நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ தனியார் கையில் தான் இன்றைக்கி வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் நிச்சயமாக சரியாக சொன்னீங்க இளைஞர்கள் கையில் தான் அப்படின்னு சொன்னீங்க நீங்களும் கூட இளைஞர் அந்த ஒரு வழியில் தான் இருக்கிறீங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு அந்த அரசியல் அதிகாரம் கிடைச்சதுன்னா என்ன செய்வீங்க அரசியல் அதிகாரத்துக்கு போவதற்கான தகுதி எனக்கு இருக்குது அப்படின்னா அந்த தகுதியை எனக்கு கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் நீங்களும் கூட சில விஷயத்தில் சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு ச பெண் வந்து தனியாக போகிற நேரத்திலையாக இருக்கட்டும் ஒரு பெரிய பாதுகாப்பாக திருநங்கைகள் இருக்கிறாங்க எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அவங்க முன் முன் முன்னே வந்து நிற்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் வழியை அனுபவித்தவனுக்கு தான் அதற்கான வழி என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ அந்த வழி என்னங்கிறது எனக்கு தெரியும் அந்த அதிகாரம் எனக்கு கிடச்சிச்சின்னா இந்த சமூகத்தை எப்படி மாற்றத்துக்கான கொண்டு வரணுமோ அந்த வழியை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழிகாட்டியாக நான் இருப்பேன் நிச்சயமா ரொம்ப சந்தோஷம் பண்ணும் இவ்வளோ நேரம் மிகப்பெரிய ஒரு வரலாற்றை உங்களுடைய தனிப்பட்ட வரலாற்றோடு சேர்ந்து இந்த மண்ணினுடைய வரலாற்று கூட நம்ம நிறைய விஷயம் பேசியிருக்கிறோம் ஏதோ பொதுமக்களுக்கு ஒரு சின்ன வைப்ரேஷன் கிரியேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த பெண்ணும் புகழும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய புண்டான நேரத்தை செலவழிச்சிருக்கு ரொம்ப நன்றிங்க நன்றி தேங்க்ய